하나 둘셋 제 음악에 담고자 하는 메시지가 아픈 청춘들을 이렇게 어루만져주고 다 같이 나아갈 수 있다라는 연대감을 좀 많이 담아내 왔거든요. 그 연대감이나 용기 자체가 제일 큰 위로라고 생각이 들어요. 근데 그런 것들이 제 음악에 좀 유난히 많이 깔려 있지 않았나. 그래서 그런 위로와 용기들 연대감이 필요한 분들이 제 음악을 좀더 들어주시지 않았나 하는 생각이 들어요. 본인만의 좀 차별화를 만들기 위해서 그런 요소들도 조금 생각하신 부분들이 있었어요? 글 쓰는 걸 워낙 좋아하다 보니까 서정적인 문체가 어떻게 보면 어떻게 가사로 쓰인다면 은근 많은 사람들을 위로할 수 있겠다 하는 생각이 들었기 때문에 그 문체를 좀 줄곧 가지고 가려고 노력을 일단 첫 번째로 했었고요. 그리고 저의 음악에 제가 담아내고자 했던 메시지가 저는 지금 너무 아파요. 하지만 이제 일어설 수 있어요. 이건 나뿐만이 아니라 우리 모두에게 좀 적용되는 그런 감정들이고 그래서 우리는 함께 뭔가 이것들을 헤쳐나갈 수 있어요. 라는 계속 반복되는 그 연대적인 메시지를 처음부터 계속 주입시키려고 했었어요. 약간 그런 연대 저긴 메시지가 은근히 또 차별화, 차별을 불러 일으킨 것 같아요. 성장세 예쁜 메모가 그런 부분이 언급되는 거에 대해서 어떻게 생각하시는 거예요? 칭찬이니까 감사히 <웃음> 받아들일 수는 있는데 어찌 됐든 간에 제가 이제 사람들에게 이름을 알리기 시작했고 상승세라고 해야 할까요? 그걸 타는 이유. 일단 제일 우선적인 거는 저의 음악이라고 당당하게 말할 수 있기 때문에 네 저는 그렇게 생각해요 어, 근데 감사합니다 <웃음> 네. 이번 집이라는 EP 앨범은 저의 두 번째 앨범인데요 이상 비행에서 이제 좀 약간 희망을 가지고 착륙을 했는데 그 착륙을 한 곳이 원래 우리가 살던 집 그러니까 차가운 현실을 또다시 한번 맞닥뜨리게 된 화자의 입장에서 얘기하는 앨범이거든요. 아 맞다 내가 원래 살던 곳은 이렇게 좀 차갑고 싸움 많이 일어나는 이런 좀 이런 곳이었지 라는 걸 자각을 하는 화자의 좀 그런 두려운 마음이 들어간 앨범이라고 할수 있습니다. 제가 입춘을 내는 그 순간부터 늘 갖고 왔던 생각이 이 세상은 나 혼자가 아니라 다 같이 좀 으쌰으쌰 해야 한다 이런 마인드를 저는 늘 갖고 살아왔단 말이죠 날이 가면 갈수록 뭔가 우리라는 개념보다 나라는 개념이 너무 중요해지고 이기적인 그런 태도들이 너무나 당연시 되어 가고 있는 것 같아요 저는 좀 약간 이런 것들에 있어서 고칠 수 있으면 반드시 고쳐야 한다 라는 주의로 이렇게 차가운 현실을 좀 앨범에 담아 내보자 하고 좀 이렇게 되었던 것 같아요. 결국에는 이 집이라는 앨범에서 그 전에 앨범 분위기와는 다르게 다크하고 좀 직설적이게 날카롭게 빠진 건 사실이지만 결론은 진짜 똑같아요. 그럼에도 불구하고 우리는 사랑을 해야 한다. 왜냐하면 다 같이 살아가는 세상이니까. 이런 메시지를 또한번좀 담아내려고 했었고요. 제 음악을 듣고 나서 본인을 한 번이라도 돌아볼 수 있는 기회를 저는 제공을 하고 싶었던 것 같아요. 이제 앞으로 우리는 어떻게 살아가야 할 것인가 라는 이런 질문에 대한 스스로의 답변이 노출되어진다면 저는 그것만으로도 이번 앨범은 효과적이지 않을까 라고 생각하고 있어요. 각자의 상황에서도 해석할 수 있는 그런 문장이면 좋겠다 라고 생각을 하고 저는 늘 가사를 쓰거든요 말 그대로 좀 여러 갈래로 해석이 가능한 가사들이 제가 좀 좋아하는 가사들이에요 입춘으로 치자면 얼어붙은 마음에 누가 입맞춰 줄까요 이렇게 하는데 그게 뭐 미래가 불확실한 청춘들 입장에서 대입해보면 아 나의 미래는 어떻게 될까 약간 이런 식으로 해석이 가능하고 
뭐 당장의 연인들로 보면 은 진짜로 사랑해주는 사람이 있을까? 나의 이런 마음에 입맞춰주는 사람이 있을까? 뭐 이렇게 각자의 상황에 맞게 다양하게 해석이 가능한 그래서 제한 없이 들을 수 있는, 즐길 수 있는 그런 가사가 제 기준에서는 좋은 가사 같습니다. 실제로 학과에서 배운 부분이 작사에도 영향을 미치기도 했나요? 음... 없는 것 같아요. <웃음> <웃음> 그, 그, 그 학교 생활 자체에서 느낀 것들은 되게 많은 것 같아요. 그러니까 학과 수업은 솔직히 아닌 것 같고 이제 학교를 다니면서 겪게 되는 20대 초반에만 겪게 되는 그런 되게 다사다난한 일들에서 뭐 입춘이나 뭐 거울 이런 곡들이 나왔으니까요. 학과 수업이랑은 조금 무관한 것 같습니다. <웃음> 사실 고등학교 때 최종 목표가 대학이었는데 그 최종 목표가 없어지다 보니까 뭔가 앞길이 텅빈 느낌? 이건 근데 저뿐만이 아니라 제 친구들도 제 동기들도 다 공통되는 고민들이었기 때문에 뭐날 좋은 날에 한강 가가지고 막 치킨 같은 거 먹으면서 좀 그런 철학적인 얘기들이나 그런 고민들 얘기한 것 자체가 오히려 좀 기억에 많이 남아서 머리에 좀 박혀가지고 그런 것들로 좀 곡을 썼던 것 같고 네 그래요 아 데뷔는 했는데? 어 뭔가 난 아직 그냥 감잔데 라는 생각으로 살아갈 동안에 새벽에 RM님이 이제 인스타로 샤라웃을 해줬다 그러래 저는 맨 처음에 너무 놀라가지고 왜냐면 제가 진짜로 거짓말 안 치고 진짜 중학교 때부터 고등학교 때까지 모든 모든 순간들이 진짜 BTS 곡으로 좀 많이 물들여 져 있던 시기였기 때문에 처음엔 너무 놀랐죠 감사.. 감사했습니다 <웃음> 너무 좋았어요 그냥 <웃음> 네 너무 좋았고 저, 뭔가 저, 저의 저 마음을 위로해 주던 아티스트 분의 마음을 내가 반대로 또 위로를 해 드릴 수 있는 이런 상황 자체가 저한테는 너무 뜻깊었고 나의 음악이 점점 더 많은 사람들한테 닿고 있구나 라는 걸 깨닫게 된 순간이었어요 그래서 더 열심히 하게 됐고 아무래도 없진 않죠 이제 그런 분들은 워낙 또 해외 팬분들이 많다 보니까 확실히 저에게 직접적으로 전해지는 느끼는 바로는 좀 해외 팬분들의 유입이 많아진 것 같긴 해요 뭔가 그 전으로는 이제 한국인 분들의 댓글이 많았다면 요즘은 뭐 영어 쓰는 분들 뭐 인도네시아어 쓰시는 분들도 뭔가 댓글에서 되게 많이 보이고 긍정적인 변화가 일어난 것 같습니다 음악을 하고자 아니면 음악에 도전하고자 하는 분들이 가장 쉽게 접근할 수 있는 음악적인 분야 같고 그렇기 때문에 되게 가지각색의 매력이 분포하고 있는 그런 분야라고 생각을 해요 그러니까 인디라고 하면 통기타가 무조건 있어야 되는 아, 그런 이미지가 그쵸, 있죠 그쵸, 네. 그런 거에 대한 생각은 좀 어떠세요? 아무래도 그런 것들이 좀 고정관념이라고 생각하긴 해요 왜냐면 저도 당장에 통기타 갖고 한 적도 없는데 그렇게 생각하시는 분들이 되게 많더라고요 그러한 것들은 씁쓸하지 마면 씁쓸하면서도 어 그렇게 생각할 수는 있겠다 약간 그런 마음이에요 근데 또 파헤쳐 보면 되게 다양한 것들이 많은데 약간 이런 생각도 들고 진짜 인디라는 씬 자체가 울타리가 좀 놓여져 있는 것 같다는 생각이 들어요 나의 음악, 나 내가 전하고자 하는 메시지를 이 울타리를 벗어난 많은 사람들에게 들려줄 수 있을까에 대한 고민은 그래도 계속 해봐야 하지 않나? 라는 생각이 들어요 저도 그런 고민들을 꾸준히 하면서 이제 앨범을 점점 변화시켜 나가 는 사람이기도 하고 아까도 말씀드렸다시피 이 울타리 안에는 되게 다양한 가지각색의 정말 독특하고 색다른 그런 노래들이 정말 많이 분포되어 있는데 좀더 과감하게 사람들에게 더 많은 사람들에게 들려줄 수 있는 그런 생각들을 보다 조금은 더 하면 좋을 것 같다는 생각? 저부터도 그러고 있고요 
진짜 처음부터 우리 함께 라는 키워드를 내세운 만큼 함께 라는 단어에 포함된 숫자를 최대한 많이 늘려나가고 싶다는 생각이 들고요 보다 더 많은 사람들한테 제가 세상에 내비추고자 하는 메시지를 들려드리고 싶고 또 그러한 소통 과정에 있어서 다 같이 의견을 취합하거나 뭐 아니면 그런 미래들에 대한 고찰을 함께 해볼 수 있는 음악을 제공하고 싶어요 그러면서 점점 마음이 하나로 커지게 되면 또 제가 늘 강조해왔던 사랑을 보다 좀 전파시킬 수 있지 않을까 이 세상에 약간 그러한 되게 어떻게 보면 낭만적인 목표로 음악을 계속 해나가고 싶어요 저의 그런 낭만적인 목표를 이루기 위해서 앞으로도 꾸준히 저의 음악을 할 예정이니까 여러분들도 제 음악을 한 번씩 들어봐 주시면서 같이 이 세상을 함께 만들어 나가고 싶습니다. 감사합니다.